সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্য স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত আমাদের বৃত্ত সম্পর্কিত সম্পাদ্য এর নয় নং সম্পাদ্য নিয়ে এবারে আলোচনা করব নয়ং সম্পাদ্যে বলা আছে যে কোনো নির্দিষ্ট ত্রিভুজের পরিবৃত্ত আঁকতে হবে দুঃখিত এখানে আঁকতে হবে তো এখন পরিবৃত্ত আঁকতে হবে তো পরিবৃত্ত আঁকার জন্য কয়েকটা জিনিস দরকার হয় সেটা হচ্ছে যে ত্রিভুজটাকে হয় সমকোণী হতে হবে অথবা সমবাহু ত্রিভুজ হতে হবে অথবা সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ হতে হবে তো এরকম যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পরিবৃত্তটা অঙ্কন করা ইজি তাছাড়া অঙ্কন করাটা অনেক বেশি টাফ হয়ে যাবে যে এক পাশ অনেক লম্বা আর দুই পাশ ছোট তো তাহলে সেক্ষেত্রে তিনটা বিন্দু মিলাইতে অনেক বেশি কষ্ট তো এই জন্য আমরা আগে একটা একটু সাইড ওয়ার্ক করে নেব যাতে করে আমাদের ত্রিভুজটা অঙ্কন করা অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় তো সেটা করার জন্য আমরা যদি বলতে পারি যে যে কোনো একটা যে কোনো ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি ত্রিভুজ আগে অঙ্কন করব অর্থাৎ একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে যেমন আমি এখানে এটার নাম দিতে পারি বি এবং সি তাহলে এই বি সি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়েই আমরা একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করব এবং এই পাশ থেকেও একই সমান ব্যাসার্ধ দিয়ে তাহলে আমরা এখানে একটা সংযোগ স্থল পাচ্ছি যদিও আমরা কলম দিয়ে করছি কিন্তু তোমরা অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে করবে তো এটা যোগ করে দিলাম এটা আমরা বলতে পারি যে এ এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে এ সি যোগ করে দিলাম তো এখন আমাদেরকে এই এ বি সি ত্রিভুজের একটা পরিবৃত্ত আঁকতে হবে পরিবৃত্ত বলতে বোঝা হচ্ছে যে তিনটা বিন্দু দিয়েই যায় এরকম একটি বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে তো এটা করার জন্য আমাদের প্রথম যে কাজটা হবে সেই কাজটা হচ্ছে এই এ সি বাহুর মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এ সি এর লম্ব সমদিখণ্ড অঙ্কন করে নিতে হবে তো লম্ব সমদিখণ্ড অঙ্কন করার নিয়ম হচ্ছে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে দুনো পাশ থেকে বৃত্ত চাপ অঙ্কন করতে হবে ঠিক একইভাবে এ বি এর আমাদের এ বি অথবা বি সির যে কোনো একটা হতে পারে আমরা এ বিটাই যদি নিই তাহলে এ বি এর লম্ব সমদিখণ্ড অঙ্কন করতে হবে যেটা এখান থেকে এই দিকে একটা আবার তার বিপরীত দিকে আরেকটা ঠিক তেমনি ভাবে বি বিন্দু থেকেও এই পাশে এবং তার বিপরীত পাশে দুইটি বৃত্ত চাপ এখন আমরা যদি এটা যোগ করে দি তাহলে যোগ করে যদি আমরা এটাকে কোনো একটা নামও দিতে পারি যেমন নাম দিতে পারি এটা হচ্ছে ডি ই ডি এবং ই বিন্দু আর এটাতে আমরা নাম দিতে পারি এফ এবং জি বিন্দু তাহলে আবার এফ জি যদি আমরা যোগ করি এফ এবং জি যদি যোগ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরস্পর ও বিন্দুতে সেট করে এখন আমরা এই ও কে কেন্দ্র করে ও এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিব ও এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন করব এটাই হবে সেই পরিবৃত্ত যে পরিবৃত্তটা আমাদেরকে অঙ্কন করতে বলা হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা ত্রিভুজে ত্রিভুজের তিনটা বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তো এটাই হবে সেই পরিবৃত্ত তো আমরা এখানে লিখে ফেলবো যে কি কি কাজগুলো করেছিলাম প্রথমত বিশেষ নির্বাচনে বিশেষ নির্বাচন লিখব যে মনে করি একটি ত্রিভুজ এ বি সি দেওয়া আছে ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন করতে হবে পরিবৃত্ত আঁকতে হবে তো অঙ্কনের প্রত্যেকটা ধাপে যে অঙ্কন এ সি প্রথম ধাপটা যে এ সি ও এ বি এর লম্ব সমদিখণ্ড ডিই ও এফ জি আঁকি যা ও বিন্দুতে সেট করে ও বিন্দুতে সেট করছে তাহলে ও বিন্দুতে সেট করে আর দ্বিতীয়ত ও কে কেন্দ্র করে ও এ সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে ও এ সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি বৃত্ত আঁকি তাহলে আমরা বলতে পারি অতএব ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তটি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তটি উদ্দিষ্ট বৃত্ত কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তটি 
উদ্দিষ্ট বৃত্ত এটাই অঙ্কন করতে বলা হয়েছিল এটাই অঙ্কন করা হলো এটাই হচ্ছে নয়ন অংশ সম্পাদ্য যেটা আমাদেরকে অঙ্কন করতে বলা হয়েছিল ধন্যবাদ সবাইকে